ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு நாளுக்குள்ள கெமிஸ்ட்ரி புக் வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூ கம்ப்ளீட்டாக படித்து இந்த கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமில் அதுவும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஒரு இருபத்தஞ்சே கொஸ்டின் படித்து என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மார்க்கை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து முடிச்சிங்க அப்படின்னா பார்த்து முடிச்சதோடு இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸ் நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புக் பேக்கில் இருக்கிற ஒன் மார்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன் அப்படின்னா பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு ஒன் மார்க்குமே மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இங்கே தான் இருக்கும் புக் பேக்கில் இருந்து தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் புக் பேக் ஒன் மார்க்காக படித்து முடிச்சுருங்க அப்போ நமக்கு என்ன ஆகிடும் கண்டிப்பாக டென் டு டுவெல் மார்க்ஸ் அதில் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இது ஃபஸ்ட் ஐடியா செகண்டாக டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ஸ் எங்கே எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவொடனே ஃபஸ்ட் லெசனில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இது தான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா அண்ட் மாலிகுலார் ஃபார்முலா கேல்குலேஷன் கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர் நீங்கள் நிறைய தடவை ரிப்பீட்டடாக படிச்சிருப்பீங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கேருந்து நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மார்க் அல்லது இஃப் நம்ம லக்கியாக இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் என்ன இருக்கும் இந்த கான்செப்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கேல்குலேஷன் அல்லது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேல்குலேஷன் ஸோ இங்கேயும் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு டூ மார்க் அல்லது ஒரு த்ரீ மார்க் கம்பல்சரியாக என்ன வரும் இங்கேருந்து வரும் அல்லது ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஒன் மார்க் கூட என்ன பண்ணலாம் இந்த ஏரியாவிலேருந்து என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் லெசனில் இந்த ரெண்டு மட்டுமே படித்தா போதும் நெக்ஸ்ட் லெசன் நம்பர் டூலேருந்து நம்ம முதல்ல படிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஹைசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் இந்த ஹைசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் நல்லா கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் அந்த பிரின்சிபல் எழுதி முடித்தோடனே அங்கே இன்வால்வ் ஆகிற டேர்ம்ஸை கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் தென் ஃபோர்த் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது டீப்ராக்லி ரிலேஷன் டீப்ராக்லி ரிலேஷன் ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஓகேவா சரி இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த லெசனுக்கு போயிடலாம் அடுத்த லெசன் அதாவது பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸில் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்க வேண்டிய விஷயம் ஃபஸ்ட் ஒன் அயனசேஷன் எனர்ஜி அல்லது அயனசேஷன் என்தால்பி ஸோ இதில் ப்ரீவியஸாக இதுக்கு முன்னாடி லெவன்த் பப்ளிக் எக்ஸாமில் இந்த சக்ஸஸிவ் அயனசேஷன் என்தால்பி வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் சக்ஸஸிவ் அயனசேஷன் என்தால்பி இதில் ஒரு கம்பாரிசன் கூட இருக்கும் ஸோ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஐ த்ரீ விச் இஸ் கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஓகேவா தென் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் அடுத்தில் சிக்ஸ்த்தாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபாலிங் மெத்தட் ஃபாலிங் மெத்தட் ஃபார் த கேல்குலேஷன் ஆஃப் அயானிக் ரேடியோ இந்த அயானிக் ரேடியோ கேல்குலேஷனுக்கான மெத்தட் அயானிக் ரேடியோ கேல்குலேஷனுக்கான மெத்தட் இதைத்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ் தான் படிக்கணும் ஸோ இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம ஃபோர்த் லெசன் போயிட்டோம் ஹைட்ரஜன் ஸோ ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற லெசனுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் செகண்ட் நம்ம படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ஹைட்ரஜன் ஓகேவா ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ஹைட்ரஜன் இது ரொம்ப 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 என்னது இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அண்ட் இங்கே அடிஷ்னலாக இதை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லெசனில் இருக்கிற யூஸஸ் என்ன பண்ணிக்கோங்க கூட சேர்த்து படித்து வச்சுக்கோங்க இதுவும் நமக்கு என்ன ஆகும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் தென் ஸோ லெசன் நம்பர் ஃபைவ் ஆண்டாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு லெசன் நம்பர் சிக்ஸுக்கு போயிடலாம் லெசன் நம்பர் சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெசன் நம்பர் சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஐடியல் கேஸ் இக்வேஷன் ஐடியல் கேஸ் இக்வேஷன்
Dalton's law of partial pressure. இது ரொம்பவே important ஆன கொஸ்டின் ஓகேவா நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் எப்போவுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கொஸ்டின் இருக்கும் லெவன்த் சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த லெசனில் அதுக்கு தகுந்தால ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அதுதான் யாரு இந்த டிஃப்யூஷன் அண்ட் எஃப்யூஷன் இந்த டிஃப்யூஷன் அண்ட் எஃப்யூஷன் கொஸ்டின் இது மோஸ்ட்லி எப்படி தான் வரும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் தான் வரும் ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் ஓகேவா சரி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு லெசன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் இனி லெசன் நம்பர் செவன் லெசன் நம்பர் செவன் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் செவனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேரியஸ் லா ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் வேரியஸ் லா ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இங்கே இந்த என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட் கிளாஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம ரொம்ப லக்கியாக இருந்தோம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு டைரக்ட் ஃபைவ் மார்க் வரலாம் அல்லது ஏதாவது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இங்கே இருக்குது இதை முடித்ததுக்கப்புறம் டெல்டா ஹெச் அண்ட் டெல்டா யூக்கான ரிலேஷன் ஸோ ரிலேஷன் பிட்வீன் டெல்டா ஹெச் அண்ட் டெல்டா யூக்கான ரிலேஷன் இதுவுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் டைரக்டாக வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது தென் கம்பல்சரியாக ஒரு த்ரீ மார்க் வரும் அதுவும் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கம்பல்சரி கேட்குறதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா க்ரைட்டீரியா ஃபார் ஸ்பான்டனிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபார் ஸ்பான்டனிட்டி ஸ்பான்டனிட்டி க்ரைட்டீரியா இங்கே நீங்கள் மூணு விஷயத்துமே படித்து வச்சுக்கணும் டெல்டா ஜி டெல்டா ஹெச் டெல்டா எஸ் இதை ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டு படித்து வச்சுக்கோங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்கும் கம்பல்சரி கொஸ்டினில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் செவன்த் லெசனில் படித்தா போதும் தென் எயித் லெசன் எயித் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ரிலேஷன் பிட்வீன் கேபி அண்ட் கேசி ரிலேஷன் பிட்வீன் கேபி அண்ட் கேசி தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின் இதில் இருந்து கொஸ்டின் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடுவாங்க பிசிஎல் ஃபைவ் டிசோசியேஷன் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் அல்லது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்ஐ அப்ளே லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் இது ஒரு டேப்லர் காலம்லாம் போட்டு நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் இந்த கொஸ்டின் தான் இந்த ரெண்டில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று என்ன இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்கில் இருக்கும் ஸோ இது ரொம்பவே இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் இது ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாம் கரெக்டாக சரி இப்போ சிக்ஸ்டீன் தான் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கேபி கேசி இதை ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு கேபி கேசி ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் இக்லிபிரியம் ஒரு ஹெட்ரோஜினியஸ் இக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனுக்கு கேபி கேசி ஃபைன் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க இங்கே நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அந்த ஸ்டேட் மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ சாலிடில் வந்தாலோ அல்லது லிக்விடில் வந்தாலோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது வி கெனாட் கன்சிடர் இட் ஒன்லி அக்வஸையும் கேஸையும் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ண ஞாபகம் வச்சுருந்தா போதும் இதை ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதுவும் நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எயித் லெசனில் படிக்கிறோம் தென் நைன்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹென்ரி ஸ்லா ஓகேவா ஹென்ரி ஸ்லா ரோலட் ஸ்லா ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஹென்ரி ஸ்லா ரவுலட் ஸ்லா ஓகேவா தென் டெஃபினேஷனாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் பிபிஎம் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லினம் இந்த ரெண்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த அடிஷன் நம்ம வேணும் அப்படின்னா மொலாலிட்டி தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் மொலாலிட்டியோட டெஃபினேஷன் கூட அல்லது இதுக்கான ஃபார்முலாவாக நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா இது எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் தென் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் அப்போ இந்த லெசனில் இவ்வளோ பேர் என்ன பண்ணால் போதும் படித்தா போதும் இனி நம்ம டென்த் லெசனுக்கு போக போகிறோம் டென்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக படிக்க வேண்டியது மாலிகுலார் ஆர்பிட்டால் தியரி மாலிகுலார் ஆர்பிட்டால் தியரி இதில் மோஸ்ட்லி நைட்ரஜன் வரும் அல்லது ஆக்சிஜனோட டைக்ராம் கேட்பாங்க நைட்ரஜன் ஆர் ஆக்சிஜன் அல்லது வெஸ்பர் தியரி வேலன்ஸ் ஷெல் 
எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் தியரி ஓகேவா வெஸ்பா தியரி ஸோ இந்த ரெண்டு தியரியில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் தான் எனக்கு போகுது கம்பல்சரியாக இங்கே வரப்போகுது ஸோ இப்படி வந்தால் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே ஃபைவ் மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த ரெண்டு தேரியுமே கண்டிப்பாக என்ன வரும் ஃபைவ் மார்க்காக தான் வரும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்காக பிரித்து கேட்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ இங்கே இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டோம் இப்போ ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் ஓகேவா சரி இனி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம போய் படிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங் கண்டிப்பாக இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஆர் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இங்கே கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங் இது லெவன்த் லெசனில் இருக்குது தேர்ட்டீன்த் லெசனில் இருக்குது ஃபோர்டீன்த் லெசனில் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தென் ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் இது யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இருக்குது ஸோ யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீனில் புக் பேக்கில் இருக்கிற எக்ஸசைஸும் அதாவது புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஸ்டினும் புக் இன்னில் இருக்கிற எக்ஸசைஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமருக்கு பார்த்து வச்சுக்கணும் இதுலேயும் கம்பல்சரியாக நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் இருபத்தி ரெண்டாவது நீங்கள் படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் எஸ்என் டூ ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் இட் இஸ் இன் லெசன் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஸோ எஸ்என் ஒன் எஸ்என் டூ சரியா சப்ஸ்டியூஷன் நியூக்ளியோஃபைல் யூனியன் மாலிக்குலார் அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் நியூக்ளியோஃபைல் பை மாலிக்குலார் ரியாக்ஷன் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் ஓகே ஸோ இதை படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் மூணே நேமிங் ரியாக்ஷன் தான் படிக்கணும் ஓகேவா ஃபெட்ரல் கேப்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இருபத்தி மூணாவது நீங்கள் படிக்க போகிறது ஃபெட்ரல் கேப்ஸ் ரியாக்ஷன் ஓகே தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தாக நீங்கள் படிக்க போகிறது டவுஸ் ப்ராசஸ் டவுஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தாக நீங்கள் படிக்க போகிறது வேர்ட்ஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் ரியாக்ஷன் வாட்ஸ் ஃபிட்டிங்ஸ் ரியாக்ஷன் ஸோ இப்படி இந்த இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினை நீங்கள் படிக்கிறத வச்சே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் யூ வில் கெட் மினிமம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் படிச்சுட்டு கூட என்ன சேர்த்தரணும் புக் பேக் ஒன் மார்க் படிக்கணும் ஸோ புக் பேக் ஒன் மார்க் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மினிமமே ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் என்ன பண்ணிடலாம் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அவுட் ஆஃப் எவ்வளோவுக்கு செவன்ட்டிக்கு சரியா ஸோ லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கு தேவையான எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே கொடுத்துட்டோம் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்த்துட்டு எல்லா கொஸ்டினையும் நல்லா என்ன பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் விஷ் ஆல் த பெஸ்ட்